Всех приветствую на канале. Михаил Илюшин, улица Саратова. Сегодня улица Панфилова. Вот она начинается от Рафимовского моста, от 50 лет Октября проспекта. Кто смотрел предыдущий сюжет, видел там второй прокат на Лебедьку Мочалу. Дорога относительно прямая. Здесь вот один участок до первого светофора улица Бережная. Она более-менее широкая. Дальше она уже идет на сужение. И к тому, что я сильно не разгонишься, она то влево, то вправо, эта дорога. И люди переходят, там школа, есть камера, ну и везде ограничение скорости, знаки, и также обгон запрещено. Вот такая особенность этой улицы, улица Панфилова, ну, кто такой Панфилов, я в описании сделаю вам заметочку, увидите, кто если не знает, кто такой Панфилов у нас был в Советском Союзе. Вот и в честь его и назвали эту улицу Герой Советского Союза. Вот как раз я говорил то, что про этот перекресточек Т-образный. Вот. После него сужение. И все. И дорога начинается узкая, не такая быстрая, потому что кому-то нужно повернуть налево. И затор небольшой. Ну, в данный момент сейчас там просто чистит дорогу, ехал трактор. И, так сказать, медленно проехали. Опять же, выходной день был, вот видите, дороги загружены, ну, как, наверное, во всех уже городах, машин очень много. Это был 30 января, снег шел, выехали как раз мы прогулку совершить по мысной поляне. Да, как раз эта дорога дойдет до улицы Тургенева, потом по Тургенево и частном секторе на улице Гвардейской. То есть вот такой участок покажу вам, как проехать. Вот видите, налево поворачивать, все, останавливаемся. Сами видите, с левой стороны были организации предприятий, и начинается вот жилой фонд, там школы, потом частный сектор, а с правой стороны вот гаражи, ну, потому что за гаражами как раз идет, вот камера сейчас будет, наверное, отслеживает пешеходный переход, тут видите, школа рядом, пешеходных переходов много, вот сейчас камера с правой стороны, вы это увидите, вот мы проехали. И получается то, что за всеми стоянками, гаражами, там ЖД пути, ну, там, видите, столбы, там пути, как раз вот эти СЦД связи, все. Вот, а с левой стороны живут люди, но и, им нужно переходить дорогу для того, чтобы уехать куда-то там, потому что троллейбусы, автобусы, ну, вот, как видите, пешеходных переходов прям немало. Так что и сильно разгоняться тут не приходится, да и гнать так и не получается. Дорога же то влево, то вправо. Такая извилистая. Небольшая, конечно, извилистая, но есть. Следующий сюжет у меня будет большой дачный проспект, то есть от Кумыски до Гвардейской. Потом по улице Гвардейская просили до молодежного проезда. Да, также с, говорю то, что э, по просьбам все-таки съездил в улицу Крымскую, снял, заводской район, улица Орджоникидзе, потом э, Новоастраханское шоссе и въезд на Кумысную поляну от заводского района. Как раз покажу полностью, как въезжать на Кумысную поляну с трех сторон. Здесь вот с Ленинского района, потом с Новузенской я тоже снял подъем на Кумысную поляну и заводской район еще раз повторюсь здесь мы вот видите продвигаемся дорога уже еще осталось чуть-чуть до конца панфилы доедем сейчас до перекрестка т образно направо будет через мост дорога это поселок елшанка улица там бурова и также делаю монтаж выставлю сюжет об этом вот и здесь не забывайте главная дорога направо мы должны пропустить чтобы проехать прямо то есть уступаем дорогу. Ну, это, конечно, я все это монтаж сделал, вырезал, чтобы здесь стоять пришлось. Вот, видите, с моста поворачивает газель. Уступаем нам прямо. Здесь вот, вот начинается. Но ну, не за это. В смысле начинается. Он и был частный сектор с левой стороны. Проезжаем прямо, потому что налево это одностороннее движение. И здесь одностороннее движение. Вот это все улица Панфилова, она все. Доедем сейчас до улицы Тургенева, повернем налево. Ну, тут явно не ошибетесь, дорога одна, асфальтированная. 
И вот на данном повороте, имейте в виду, сколько бы ни ездил лет, почему-то всегда здесь на этом повороте вышибает асфальт и вот ямы. Вот видите, небольшие такие, но ну, их ремонтируют, но всегда. Так вот на улице Тургенева, писателя, поднимаемся, ну, вы сами видите одностороннее движение, до улицы Гвардейской. Ну а на Гвардейской, кто нужен, мы поехали направо. Через, на Кумыско, кому нужно, тот может повернуть налево, на шестую дачную и в сторону третьей дачной, там по Гвардейской. Но это будет следующий сюжет, увидите. На этом заканчиваю. Всем пока-пока. Берегите себя. Не забывайте подписываться, ставить лайки, дизлайки, комментировать. До встречи в новых сюжетах.